With a global food crisis looming, the international community is turning to legumes as a sustainable food source. Regulations on digital advertisements are to be significantly reduced. We report on the expected effects of digital ad promotion and the hurdles that remain. Exports have begun to China for Korean samgyetang or chicken ginseng soup. We report on its venture to captivate a market of 1.3 billion people. This year marks the 20th anniversary of the launch of ASEM. Take a look at Korea's role as a veteran member nation of ASEM and the implications for diplomacy and security. The international community is preparing solutions for the project global food shortage. Recently, legumes have come under the spotlight as a sustainable food source for the future. The UN General Assembly declared the International Year of Pulses in 2016. This was the third year in a row that agricultural themes were selected. The UN vowed to promote the benefits of pulses worldwide in the year 2016. The main objective of the International Year of Pulses are to raise awareness of contribution of pulses to food security and nutrition, and to encourage all stakeholders to work toward improving productivity and increasing production of the pulses. According to the UN Population Fund, the world's population will keep growing and mankind's survival will be at risk if food production remains at current levels. However, the grain stocks to use ratio has been steadily declining since 1985 from 31.3% to 23% in 2012. This means the world is less prepared for shortages in food supply. 산업화되면서 농토가 굉장히 줄어들고 있어요. 그리고 지구 온난화 때문에 지금 아프리카라든지 어, 중앙아시아 쪽에 사막화가 굉장히 급속하게 일어나고 있거든요. 그런 문제들 또 어, 최근에 이제 중국하고 인도가 경제 성장을 하면서 곡물을 사료로 사, 사용하기 위해서 대량 지금 어, 수입해 가고 있어요. 그래서 어, 여러 가지로 지금 세계 식량이 what then is the role that legumes can play in the global food crisis? We visited the National Institute of Crop Science to find out. In order to enhance Korea's food security, the Institute has a special legumes team that develops new varieties of legumes and improved cultivation methods. Aside from the soy-based sources central to the Korean food tradition, there are other special reasons that make legumes highly variable crops. Corn, 생육 동안에 스스로 공기 중에 있는 질소를 얻어서 비료화하여 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 다른 작물에 비해 갖고 비료를 덜 줘도 되고 친환경적으로도 상당히 효과적인 작물이 되겠습니다. The amount of protein yield from one acre of land is 9 kilograms for beef, 96 kilograms for corn, 118 kilograms for rice, and 161 kilograms for soybeans. In fact, 30% of all the protein consumed by humans come from soy and other legumes. It only takes a fifth of the production cost of milk and 2.3% of the water used for beef to grow legumes. Legumes are variable both economically and environmentally. 세계가 전체적으로 식량이 부족할 때 제일 문제가 되는 것이 단백질 부족이거든요. 이 단백질 부족을 막아줄 수 있는 작물이 이제 콩이다 이렇게 보는 거죠. There is an ongoing project that recognizes the benefits of legumes and uses it to resolve food crisis. This is a soy industry development project in Afghanistan conducted by the NGO NEI. 
The food shortage in Afghanistan is so acute, about half of the population suffers from malnutrition. Since NEI step in to distribute soy seeds and cultivation techniques, as well as build and operate soy milk production facilities, the production of soy has spread to 22 states out of 34, and soybeans have become an important source of protein in the country. It has been especially beneficial to children and women. Yeah, the first five years were very difficult to expand the soybean cultivation because it was new to the uh, farmers. Uh, however, from 2010 on, more and more farmers have joined our soy program to cultivate soybeans for the first time in their life. The government of Afghanistan is recognizing our soy industry development is a must to succeed program to eradicate malnutrition in poor rural villages. How should legumes be utilized and developed in order to prepare for a possible global food crisis? 가뭄에 견딜 수 있는 종자. 또 해수면이 높아지면 이강 하구에 비옥한 땅이 바닷물에 잠기게 되죠. 이럴 때 염분에 견딜 수 있는 종자. 또 온도 변화에 적응할 수 있는 종자 이런 새로운 신품종을 개발하는 노력이 대단히 중요하죠. Legumes are seeds of hope towards a sustainable future for mankind and the environment. Let's work together to spread awareness of their value in the 2016 International Year of Pulses. Digital ads are emerging as a new form of tourist attractions and a future growth engine. The Korean government is aiming to dramatically lift restrictions on digital ads to form a Korean version of Times Square. We looked into the expected effects of digital ads and the hurdles that still remain. Times Square in New York is a globally recognized tourist destination. Various ads that boast cutting-edge technology and high style are symbols of Times Square. Osaka's Dotonbori and London's Piccadilly Circus are likewise known for their extravagant ads. Soon, a similar tourist hotspot is to be created in Korea with the implementation of free sign zones in which digital ads can be freely placed on buildings. 자이 표시 구역 구역은 구, 어, 도시 경쟁력에 큰 영향을 줍니다. 지금 기본적으로 사람들이 체험 경제 시대를 살고 있습니다. 그러니까 어떠한 문화적인 차원이나 어떤 경제적인 차원이나 모든 것들이 내가 어떻게 느끼고 경험하게 될 것인가에 그 초점이 맞춰져 있는데요. 동북아의 어떤 대표적인 그 국가 대표 도시로서의 어떤 자리를 매김하는 데 중요한 요소가 될 것으로 생각이 됩니다. Local governments are competing to develop Korea's Times Square in their regions. Junggu and Gangnamgu in Seoul and Haeundaegu in Busan, known for large shopping centers and tourist destinations, are vying actively to be designated free sign zones. The government aims to receive requests from local governments and designate free sign zones within the year. 광고물이 주변의 문화, 관광, 경제적 요소와 어우러져 관광객을 끌어들여 지역 경제 활성화에 기여할 수 있는 지역을 선정할 계획입니다. Cutting edge digital ads that employ LED touch screens are creating a sensation in the advertising market. However, due to a lack of related standards, digital ads have been underdeveloped in Korea. The government revised legislation on outdoor ad management to provide a systematic foundation for digital ads and removed various regulations. ICT와 새로운 광고 매체의 발전에도 불구하고 관련 기준이 마련돼 있지 않아 산업이 활성화되지 못하였습니다. 디지털 광고물을 활용한 창의적인 오개 광고를 할수 있도록 제도적 기반을 마련하고 자위 표시 구역 등의 도입을 통해. 오개 광고물 관련 산업 진흥 및 지역 경제 활성화를 도모하고자 법을 개정하게 되었습니다. The revision of outdoor ad management laws is expected to lead to rapid growth in the digital outdoor ad market. 
According to a study by the Ministry of the Interior, the economic effects of a growth in digital outdoor advertising are expected to be enormous. 국내의 아날로그 광고물과 새로운 디지털 광고물이 복합적으로 이제 상승 작용을 일으켜서 이 좁은 국내 시장보다는 전 세계 시장으로 우리 기업들이 진출할 수 있는 그러한 기회가 마련될 수 있는 아주 좋은 기회라고 생각합니다. The growth of digital outdoor ads is creating a new industry environment. Digital signage, dubbed the fourth screen after TVs, PCs and mobile devices, are replacing analog ads with digital ones. Promotion of digital outdoor ads is expected to boost the digital signage industry. 많은 전통적인 광고물들이 디지털화되면서 어, 관련 하드웨어 산업도 진행이 될것 같고요. 예컨대 그 기기를 만드는 사람들 또 다른 한쪽 면에서는 소프트웨어 산업도 진행될 수 있다고 생각합니다. 예컨대 어, 관련 콘텐츠를 만드는 사람들, 관련 어, 미디어 솔루션을 만드는 사람들까지 전체적으로 경제 성장에 긍정적인 영향을 주지 않을까 이렇게 생각합니다. The rise of digital ads could lead to a crisis for the conventional outdoor advertising market. Educational seminars are being held to help improve competitiveness among previous ad industry workers in preparation for changes in the market and to explore a symbiotic coexistence among the different formats. 이런 디지털 수업은 5개 광고업자들만이 아니라 지자체 공무원들도 그렇고 여러 그러니까 권역별로 이런 교육이 실시돼서 많은 분들이 참여하실 수 있으면 서로 되게 도움이 되지 않을까 싶어요. What efforts are needed for the digital outdoor ad market and related industries to attain global competitiveness and continued growth? 아날로그에서도 디지털로 자연스럽게 같이 공존해야 되는 거고 그 공존이 결국은 상생의 문제거든요. 그래서 기존의 사업을 하시는 분들도 이런 부분들을 습득하시고 이런 시대를 대비해서 준비를 하신다면 충분히 경쟁력을 더 확보하셔서 새로운 시대 때도 더, 더 좋은 일을 하실 수 있지 않나 그런 생각을 하고 있습니다. 단순하게 어떤 발향성 없는 R&D에서 벗어날 필요가 있습니다. 그 구체적인 어떤 소비자 중심으로 전환되어야 하면 하고요. 기술과 문화 예술이 조합되는 차별적인 오개 광고 콘텐츠가 필요합니다. The lifting of regulations has opened endless opportunities for the digital outdoor advertising market. We look forward to the promotion of digital outdoor ads becoming a new axis of economic development. Samgyetang, a Korean dish famous for its nourishing properties. It is now ready to be exported to China for the first time. We take a look at the first export of Samgyetang to China as manufacturers reach out to the 1.3 billion consumers of China. Finally, all obstacles have been cleared for the export of Samgyetang to China. 20 tons of Samgyetang produced by five meat processing companies in Korea set off in June as the first shipment to China. 지리적으로나 문화적으로 우리와 가장 가까우면서도 또 시장 규모가 큰 중국으로의 수출은 우리 삼계탕이 세계로 뻗어나가기 위한 새로운 도약점이 될 것으로 기대되고 있습니다. Samgyetang is a traditional Korean dish of slow cooked chicken and chinseng soup. It has always enjoyed by huge popularity as a delicious meal good for health. The Korea-China summit in October last year led to the signing of an MOU for cooperation in sanitation and quarantine inspections, paving the way for Samgyetang exports. All this while, it had been all but impossible to export Samgyetang to China because of strict quarantine regulations. 2006년부터 저희가 중국으로 삼계탕 수출을 위해서 검역 협상 요청을 했고요. 한 9년간 진행이 됐습니다만은 삼계탕에 들어가는 인삼이라든가 우리 나라 AI 발생 등으로 검역 협상이 좀 난항을 겪었는데요. The process was challenging due to ginseng being classified as a healthcare product which is regulated strictly as a form of medicine in China. 
However, China revised the regulations to clarify ginseng as an ordinary food. Then the Korea-China FDA came into effect in December, eliminating tariffs on goods exported from Korea to China. This was the final go-ahead for Samgyetang exports. 중국을 수출할 때 사실은 관세 장벽도 장세 장벽이 있지만 비관세 장벽에서 굉장히 예로점이 많았는데요. 어, 이번에 상계탕 수출 거는 사실 양국 간의 FTA 계기로 이런 비관세 조치를 원만하게 해결한 아주 좋은 사례라고 생각을 합니다. With samgyetang gaining recognition as a healthy meal, it has been exported to the US, Japan and Taiwan with export volumes growing each year. The Chinese are no stranger to the Samgyetang of Korea. The success of the drama Descendants of the Sun led to a Samgyetang craze in China. In fact, two massive Samgyetang parties were held for 8,000 Chinese tourists in May this year, showing the huge popularity of the dish. How should this popularity be sustained? 중국인들이 이제 안전하고 좀더그 질이 좋은 식품에 대한 요구가 굉장히 커지고 있다라는 측면 하나와 그다음 두 번째는 이제 한국 문화에 대한 관심 때문에 고유의 한국 음식에 대해서 관심이 높아진다라는 거거든요. 그래서 그두 가지를 잘 활용하면 사실은 워낙에 큰 시장이기 때문에 기회가 많을 것 같은데요. Last year, Korea exported more than 8.2 billion dollars in food and agriculture products to China. This year's export target for Samgyetang is $3 million. And this figure is expected to reach $15 million in 2019. We visited a chicken processing factory in Iksan, Cholabukdo province. Workers are busy preparing the chicken that will go into the Samgyetang. The safety and quality of these products have been verified by the Chinese government. And special attention is given to sanitation and packaging before the products head over to China. With lifting of China's quarantine and tariff barriers for Samgyetang exports, the companies are sparing no efforts to produce instant Samgyetang meals for the giant market. 초기 반년에는 한 100만 불 정도 초기 시장 테스트 차원에서 어, 계획을 하고 있고 내년부터는 매년 한 3배 정도의 목표를 가지고 그 상, 향후 5년 후에는 한국을 대표하는 가장 대표적인 식품 그 아이템으로 자리 잡을 수 있을 거라고 기대하고 있습니다. Now it is time to work on expanding export routes in a systematic manner to increase market share in China. 중국인들에게 많이 사랑받는 삼계탕이 될 거라 생각하고요. 철저하게 위생 관리, 안전, 안심 이렇게 어, 그런 제품 관리를 통해서 어, 중국 시장에 많이 진출할 수 있도록 최대한의 노력을 다하겠습니다. 앞으로도 사실은 식품에 있어서는 기회는 무궁무진합니다. 근데 이제 이게 어떤 기업 차원에서 해결할 수 있는 부분이 있고 또 기업이 해결할 수 없는 부분이 있기 때문에 이런 부분에서는 정부가 좀 적극적으로 도와주는 노력이 필요할 것 같고요. 그와 동시에 또 기업들은 이런 이런 기회가 많이 앞으로 열릴 거기 때문에 미리미리 좀 시장 조사라든지 또 어떤 시장 특화가 필요한 경우에는 그런 걸좀 많이 개발하고 하는 노력이 필요할 것 같습니다. With exports to China finally a reality, Samgyetang is gearing up to take on the global market. We hope this leads to even more Korean food products successfully unlocking the door to the Chinese market. The Asia-Europe meeting, or ASEM, is marking its 20th year. In July of this year, the 11th ASEM summit was held in Mongolia, attended by President Park Geun-hye, among others. We took a look at what Korea's role is as a veteran founding member nation of ASEM. ASEM was launched in Bangkok, Thailand in March of 1996. It is a gathering of leaders from Asia and Europe to discuss issues relating to global economy and security. Its birth marked the creation of a broad cooperation channel encompassing Asia and Europe. 
ASAM is an enormous collaborative system with 51 Asian and European member nations and involving the European Union and ASEAN. 출범 배경을 보면 아시아와 유럽 사이에는 이렇다 할 만한 그 협력 기구가 없었습니다. 아, 그에 반해서 예를 들면 북미와 유럽 사이는 전통적으로 매우 강한 협력 관계를 유지하고 있었고 어, 북미하고 아시아 사이에는 APEC이라는 것이 1989년에 출범을 해서 어, 그래서 이제 에, 이 아시아 유럽 관계가 미싱 링크다 잃어버린 고, 연결고리라는 그런 그 개념을 가지고 이 연결고리를 이어주는 어, 그런 의미로 이제 그 아셈이 출범을 했습니다. 그 아셈 정상회의는 어, 정부와 민간 그리고 아시아와 유럽 간의 그러한 연계성을 통한 협력의 강화입니다. 어떻게 협력을 강화해 나갈 것인가. 또 민간 간의 협력, 그 다음에 NGO 간의 협력, 비정부 간의 협력 이런 분야에서도 지속적으로 다양한 분야에서 협력이 강화될 것으로 생각합니다. 그런 점에서 이번 20주년 정상회의는 매우 뜻깊고 의미가 있다고 생각이 됩니다. President Park Geun-hye was the last of the leaders in attendance to enter the meeting venue. In her opening statement, she called for expanded free trade as a way for the global economy to recover. Her core message was also reflected in the chair's statement. President Park went on to point out that human rights violations in North Korea are severe and that a reunified Korean peninsula is the only solution. 한반도와 유라시아의 미래를 앞당기기 위해 그 출발점이 될 한반도의 통일을 위해 아셈 회원국들이 적극적으로 협력해 달라고 요청하였습니다. In the general meeting, President Park expressed concern over protective trade policies while emphasizing the role of ASEM and proposed that the ASEM Economic Minister's meeting be held in Korea next year. Thank you. 이번 아셈 정상회의가 영내 자유무역, 포용적 성장, 창조 혁신의 확산에 추동력을 제공하기 바라며 보다 구체적인 실천 방안을 논의하기 위해서 내년 한국에서 아셈 경제 장관 회의를 개최할 것을 제안합니다. As a founding member nation, Korea has long had a leading role in ASEM. The third ASEM summit meeting was held in Seoul in October 2000. Korea also played host to the ASEM Financial Minister's Meeting in June 2008 and the Culture Minister's Meeting in July of this year. At the 7th ASEM Culture Minister's Meeting held in Gwangju in June of last year, culture and the creative economy were presented as a source of youth job creation, addressing a pressing global issue to high acclaim from participating countries. The 그 정상회의를 전후해 가지고 어, 유럽 국가들이 이제 그 한반도에 커다란 선물을 준 것이 이제 평화 무드를 조성하는 어, 그런 것들이 우리나라에서는 굉장히 중요하게 작용을 했다고 볼 수가 있겠고 우리가 좀 확대시키고 발전시켜야 되는 어, 그런 그 책임도 있다는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 아셈에 대한 정책을 좀더 그 크고 원대하게 가져갈 필요가 있다는 생각을 하고 있습니다. Of the 11 ASEM summit meetings held so far, Korea's president was in attendance each time except for a single meeting in 2012. Moreover, Korea led the establishment of the Asia Europe Foundation, ASEM's only permanent organization. High-ranking officials, including the general secretary, have also come from Korea, contributing significantly to cultural commerce between Asia and Europe. Korea has played a central role in ASEM's many cooperative projects and has established a large influential presence. ASEM 정상회의는 최근에 저희가 관찰하고 있는 브렉시트에 의해서 촉발될 수 있는 신고립주의의 가장 대척점에 있는 그 국가 간의 협력을 도모하는 그런 기구입니다. 그렇기 때문에 20년을 맞아서 이 ASEM이 보다 중요한 국제 회의로 부상을 하기 위해서 또 거기에 우리나라가 좀 기여를 하기 위해서는 이 아셈의 사무국을 설치하고 이 사무국을 통해서 향후 2, 30년 정도의 그 비전을 또 제시할 수 있는 그런 기재가 되는 전 세계 투자와 무역 분야에서 이렇게 강력한 국가들이 참여하는 조직은 거의 없다고 봐야 됩니다. 그래서 저희는 이런 그 국제적인 그 아셈이라는 포럼을 통해서 무역을 증진시키고 또 투자를 더 
유치하려는 노력을 하고 또 자유무역의 기조를 강화함으로써 우리 한국이 동력을 확보해 나가는 그런 노력을 계속해 나가야 될 것이라고 생각합니다. 그런 점에서 이번 아셈 회의는 매우 중요한 그런 계기가 된다고 생각이 듭니다. With the ideal of peace and joint prosperity throughout Eurasia, Korea's role is becoming more important than ever.